চারিদিকে দুর্নীতি কোথা নেই সম্প্রীতি উত্তাল রাজনীতি বেসামাল প্রেম প্রীতি কিচ্ছু হবে না ভাই কিচ্ছু হবে না জীবনটা যেন পুরো নেগেটিভ বদলাও দৃষ্টি বদলাবে পৃথিবী সব কিছুতে থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমাদের প্রিয় নবী রাসুল করিম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বলেছেন লোভ হিংসা ও অহংকার এই তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তিনটি জিনিস বর্জন করে সকলকে পজিটিভ হবার আহ্বান জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার নিয়মিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বি পজিটিভ আপনারা যে যেখানে বসে যে প্ল্যাটফর্মে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ সিয়াম সাধনার মাস মাহে রমজান হাদিসে এসেছে আল্লাহ তালা এই সময়টিতে ইবলিশ শয়তানকে এক মাসের জন্য বন্দি করে রাখেন কিংবা বেঁধে রাখেন কিন্তু জনশ্রুতি আছে বা অনেকে মজা করে বলে যে ইবলিশ শয়তানকে বেঁধে রাখলেও তার প্রতিনিধিরা রমজান মাসে বাংলাদেশে এসে ডিউটি করে দাম একবারে পাড়ায় রাখবি কোনো থেকে কোনো টাকা থাকির কিছু নাই রমজান মাস যা করার একবারে করে ফেলাবি কোনো সমস্যা নাই আপনি যেভাবে কইতেছেন ওইভাবেই কাজ করবো হয় হয় মোর হয়নি করব মানে আমি শয়তানের প্রতিনিধি রোজার মাসে না শয়তান মাইন্দা রাখে তুমি কোথা থেকে আইসো বিশ্বাস না লেও করে দুইটার জিজ্ঞাসা করেন এই আপনি কি করেন ভাইজান আমি হইতেছি এই দেশের একজন সৎ ফল ব্যবসায়ী এই যেমন ধরেন তিন বছর আগে কিছু খিজুর মজুত রাখছিলাম ওইগুলো এখন বিক্রি করতেছি পাশাপাশি এই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পিজপাও তরমুজ গাদি গাদি আইনে খিজির দরে খালি বেঁচে দিতেছি খালি টাকা টাকা লাভ আর লাভ কি করবো ভাইজান এটা তো অন্যায় আপনি সারা বছর ব্যবসা করি আমরা তো লাভ করি না কেন দামে বিক্রি করি আর শুধু চাইয়া থাকি কবে রমজান মাস আসবো রমজান মাস হইতেছে মতের মাস ফুজলতের মাস এই রমজান মাসে আমরা তেমন তো বাড়তি নেই না শুধু পাঁচশো টাকার জিনিস দুই হাজার টাকা নেই এই আর কি ভুল বললেন বিদেশিরা এগারো মাস দাম কম নেয় আর এই রোজার মাস আরো কম নেয় আমাদের উস্তাদের কাছ থেকে আমার কিচ্ছু হয় নাই না ভাই আপনার গুদাম ম্যাজিস্ট্রেট ঢুকছে আপনার ওই খেজুর আর যত তরম সব জব্দ করছে আল্লাহ গো অন্যম তো ফুকুর হয়ে যাবো অনেক কি হইব আমার যা সুভা বিশ্বাস থেকে জরুরি না করে দিয়ে গেছে এখন তোর বাড়ি গেছে সব বেঁচে এই সুযোগ টাকা দিতে হইব আল্লাহ এখন আমার কি হইব আল্লাহ আল্লাহ মদর ফুকি দেখছেন আল্লাহর মাই দুনিয়ার ভাই পাপে বাপের ছাড়ে না ওরে ভাইয়া তো সবাই শয়তানের দোষ এই ভাই সব তো শয়তান দেন কেন কিছু দোষ আপনারা নিতে পারেন না আমরা বিভাগ বুদ্ধি অনুযায়ী চলতে পারেন না শব্দ শয়তানটা দেন 
তাহলে কথাটা বুঝছেন পাপে বাপেরও ছাড়ে না ওয়াদা দিয়ে সেটি রক্ষা করা মানুষের মধ্যে একটি পজিটিভ গুণ নবীজি বলেছেন যে ওয়াদা ভঙ্গকারী কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না এই হাদিসটি কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু কথা হচ্ছে মানি কজন দেখো হ্যাঁ রোজা রমজানের মধ্যে মানুষ এত নির্লজ্জ বেহাইয়া কেমনে হয় মানুষের কি আক্কেল জ্ঞান স্মরণ লজ্জা আল্লাহ তুললে নেছে কি হবে রয়েছে এমন চিল্লা চিল্লি করবা লাগছো কালা আর কই যো না জান পক্ষি আরে বাবা ওইছেটা কি ওই বাত কইবা আরে ওইছে কি মই মোর এক বন্ধু আছে জিতু ওর কাছ থেকে এক বছর আগে 10000 টাকা লইছিলাম হাওলাত বলছি তোমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিমু তো এক বছর ধরে টাকাটা দেই নাই এই টাকার লাগে জিতু আল্লাহ 30 দিন মরে ফোন দেয় যেখানে সেখানে টাকাটা চায় তুমি বলো ওর লজ্জা শরম আছে এই কয়টা টাকা লইয়া কি মরে যাবো টাকা কি রোজ চাই তো থাক ওইছে আপনি যে কাজটা তোমাকে চিপড়াইলে বি পানি পড়ে না টাকা যখন বাটার কাছ থেকে লইছো টাকা তো টাইম মতো দিয়া দিবা এইটাই তো নিয়ম নাকি আচ্ছা ঠিক আছে মই দিগে দিমু মই তো না হরি নাই তাহলে কি মই মরমু হ্যাঁ ওকে বলছি যে ঠিক আছে আর 10 দিন পর টাকাটা দিয়া দিমু না ও মরে ফোন দিয়া বলছে আজকে দিনের মধ্যে যদি আরে মই এই 10000 টাকা না দেই আজকে বলে বাসায় আই অপমান করবে মই হেই টেনশনের মধ্যে আছি টেনশন লিও না मगर আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে এই বুদ্ধি আমি তোমারে দিবার পারি কিন্তু বুদ্ধি যদি দিয়া দেই ওই তোমারে 10 দিন কি লাগা बुद्धि তোমার বন্ধু লাগে তোমার যহন জি হানে দা হয়ে যাবে গা যদি টাকা চায় তুমি খালি কইবা বে মোট কথা হইতাছে গিয়া ওই তোমারে যহনি কইবো যে দুস্ত টাকা দে তুমি কইবা বে যদি কই দুস্ত কমে দিবা তুমি কইবা বে মানে ও মরে যে কথাই বলবে মই খালি বলবো বে হ্যাঁ একইলে কাম হইবে আবার জিগা কই এ দহ না আচ্ছা তুমি মোর কাছে টাকা চাও দেই প্র্যাকটিস করবা হ্যাঁ 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 আচ্ছা শুনো তাহলে কই দিছি দুস্ত টাকা দাস না কিন লেগা বে আপনি হালা কবি দিবে এটা কোনা বে আপনি তুমি পাইনে গেছো भाभी <laughs> अरे डाक्टर गई छे बे तो टका लागबो बे एक दिन ना दोस्त बे एक सप्ताह तो पड़ी दी बे एक बसो पड़ी दी बे 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 देख छो काम होइ छे ना अरे कौन की तू मार बुद्धि वो तो खाली बे बोल छी वो कुश्ती देरे दोद दे से दो दिन के एक बसर में तो टहल आइबे ना ए बार बुच्छो तो ए बार सुनो जानो ओ टका दे दऊ हां ओ जे पाल्ला जेबो ना 5000 टका एटा दऊ बे আরে বাবু ছি তো তুমি ব্যাক হইছো তুমি তো পাচ্ছো এবার আমার টাকাটা দাও বে আরে বাবা আমার টাকাটা দাও না বে আমার দিলে আমারই কিনেছো মা বে বুঝছি বুঝছি তুমি দিবা না আমার লাগে আবার আমারই চালাকি করতেছো বে শুনো তোমার একটা কথা কই মাইনসে কাছ থেকে টাকা নিলে টাইম মতো টাকা ফেরত দাও লাগে আর কারো সাথে যদি ওয়াদা করো ওয়াদাও রাখতে হয় আল্লাহ এটা পছন্দ করে না বে তবে আপনি যদি সৎ মানুষ হন আর সৎ জীবন যাপন করেন তাহলে কিন্তু ওই ইবলিশ শয়তান আপনার কিছুই করতে পারবে না জানেন তো এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা তিনি বাঁচান তিনি মারেন আর তিনি খাওয়াইলেই আমরা খাই
সম্ভবত সারা বিশ্বের মধ্যে আমরাই একমাত্র অদ্ভুত টাইপের মুসলমান জানেন আমরা সব সবসময় হালাল হারাম নিয়ে খুবই টেনশনে থাকি আমরা জানি শুকরের মাংস কুকুরের মাংস বিড়ালের মাংস পোকামাকড় ইত্যাদি খাওয়া হারাম কিন্তু আমরা কখনো এটা জানি না বা জানতে চাই না যে অসৎ ঘুষ আর হারাম পথে ইনকাম করা টাকায় গরুর মাংস খাসির মাংস মুরগির মাংস এমন কি খুরমা কিনে খাওয়াটাও হারাম বেলা গড়াই গেল ইমাম সাহেব আমি তো আপনার এই খুঁজছি মহল্লার সবাই রে দাওয়াত দেওয়া কমপ্লিট শুধু আপনি বাকি আছেন তাই আপনার দাওয়াত দিতে আইলাম কি ব্যাপার কিসের দত বলুন তো আর ইমাম সাহেব আপনি তো জানেন আমি এই এলাকার সভাপতি এই এলাকার পাবলিক আমারে কত ভালোবাসে বাস ট্রাক দোকানপাট সব জায়গা থেকে এমনি ভালোবাসাই আমার টাকা দেয় তাই ভাবলাম এই রমজানে সবাই রে নিয়ে একটা ইফতার পার্টি দিয়ে দেই আগামী কাল আপনার দাওয়াত দেখুন আমি হারাম খাবার খাই না আর ইমাম সাহেব এখানে কোনো হারাম নাই তো এই গরুর হালিম খাসির তেহারি আর মুরগির রোস্ট এছাড়া কোনো হারাম নাই আপনার যাই থাকুক আমি হারাম খাবার খাই না আর ইমাম সাহেব এইগুলা যদি না খান তাইলে সোলা বোনা মুড়ি বুট এইগুলা খাইবেন আমি বলছি তো আপনাকে আমি হারাম খাবার খাই না আরে ভাই এ ছাড়াও তো লেবুর শরবত আছে তারপর দুবাই থেকে আনা মোর ইম খেজুর আছে সেইগুলা খাইবেন ভাই সাহেব কত করে বলবো আমি হারাম খাবার খাই না বুঝলাম না মৌলভী সাহেব এইখানে আপনি হারাম খাবার কই পেলেন আমি তো আর শুয়োর কুকুর বিড়াল এইগুলা খাওয়াইতেছি না শোনেন ভাই সাহেব আপনাকে কে বলেছে শুধু শুয়োর কুকুর বিড়াল খাওয়া হারাম আপনার ইনকাম যদি হয় সুদ ঘুষ কিংবা অসৎ পথে ওই টাকা দিয়ে আপনি যা যা কিনবেন সবই হারাম এমন কি এই টাকা দিয়ে যদি মরিয়ম খেজুরও কেনেন তাও হারাম আমার বান্ধবী লিজাকে কোনোভাবে খুশি করা যায় না তো এখন ওর হাজবেন্ডের কাছে মোবাইল কিনে দিছে তো এখন মোবাইলটা নিয়ে হাজবেন্ডের কাছে বলতেছে কি মোবাইল কিনে দিস ওইটা কোনো কাজ করা যায় না কিচ্ছু করা যায় না একটু ভালো লাগে না ওর জামাই বলতেছে আরে রাখো তোমাদের মেয়ে মানুষের এই একটা স্বভাব তোমাদেরকে কোনো কিছু দিয়ে খুশি করা যায় না আমাদের ছেলে মানুষদেরকে দেখো মেয়ে মানুষ দেখলে খুশি হয়ে যায় আমাদের সাইফুল ভাইয়ের বন্ধু মন খারাপ করে বসে আসে এখন সাইফুল ভাইয়ের সাথে বন্ধুর মাথায় হাতে গিয়ে বলতেছে কি রে দোস্ত মন খারাপ কেন আরে দোস্ত কইস না আমার মুরগি ডালে না খুঁজে পাচ্ছি না সাইফুল ভাই বলে কি রে মুরগি খুঁজে পাচ্ছিস না তোর এই তো মন খারাপ আমার তো গার্লফ্রেন্ড চলে গেছে তারপরে তো আমি মন খারাপ করি নাই এবার ওনার বন্ধু উইটা সাইফুল ভাই এক থাপ্পর দিয়ে বলল তোর গার্লফ্রেন্ডকে ডিম দিত আমার মুরগি ডিম দিত এই ডিম বেচা কিন্তু আমি দুইটা গার্লফ্রেন্ড পালতাম আমি রাস্তায় যাচ্ছি পাশে এক লোক মধু বিক্রি করতেছে এই আসল মধু সাতশো আসল মধু সাতশো তো আমি সামনে জিজ্ঞেস করলাম কি রে গত মাসে তো মধু ছিল ছশো টাকা এখন আবার সাতশো টাকা দাম কেমন হইলো ভাইয়া মধুর দাম সাতশো টাকা কেন গত মাসে না ছয়শো ছিল আরে বোন বাড়বে না চিনির দাম বাড়ছে না প্রকৃতির খেয়াল কিংবা সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কথা আছে প্রকৃতি কখনো কাউকে ক্ষমা করে না আপনি যদি অন্যকে ঠকাতে চান তাহলে একদিন আপনাকেও ঠকতে হবে হতে পারে সেটি আজ অথবা কাল তোমার কি কাজ আছে জানি তুমি দোকানে বহ আমি একটু বাইক যাইতাছি আর আইতাছি কিন্তু ভাইয়া কোনো কিন্তু নাই ঠিক মতো দোকানে বহবি দোকান একটু বন্ধ করবি না সারার জন্য না নামে যাবো আচ্ছা ঠিক আছে এই মিস্ত্রি সাহেব এই যে এখানে মলা কিনে রইছে এগুলো তো পয়সা করতে হইব হ্যাঁ এই পর পয়সা করুন আচ্ছা কইরা আপনি ইয়া করেন এই এই তোরানা দোকানে ধুইলাম তুই এখানে গে ভাই জান দোকানে জিনিসপত্র যা ছিল সব বেচা দিছি সব বেচা দিছস হ্যাঁ দেখি লিস্ট দেখি এই লং লিস্ট বেশন এই দোকানে তো পচা বেশন আছিল তাও অনেক বছর আগে হবাই বেশন ওই যে যে বেশনের মধ্যে পোকা ছিল পোকা কিলবিল কিলবিল করতেছিল না ওই বেশন বেচা ফালাইছি ওই 
খেলুর তো তিন চার বছর আগের ক্যাশে তো ঠিক মতো বইতে পারিনি গন্ধর চোটে ওইটা বেচা নাই সোস হবাই আমি বইতে পারতেছিলাম না ওরে পচা নষ্ট গন্ধ খেজুর ওইটা বেচা ভালাইছি আরে বেটা সাবাস তুই পচা খেজুর বেচা দিছস এটা তো গাঙ্গে ভালানের জিনিস তুই তো টেকার মাল বানা দিছস আর চিনি তো বিজা চিনি আছিল এটা কি করছস ভাইজান চিনি কি খালি বিজা আমি নিশ্চিত এই চিনিতে যদি কেউ শরবত খায় তার নিশ্চিত ডাই রইব ওই চিনি বেচা ভালাইছি আর এই সবগুলোর বুশে ওই যে 1 কেজির লগে যে 3 কেজি সুজি মিলাইলাম ওইটা না ভাইজান তুমি তো 3 কেজি সুজি মিশাইছো আর আমি কি করছি জানো ওই 3 কেজি সুজির মধ্যে আমি 1 কেজি আটা মিশায়া গোটা দিয়া দিছি বেচছে তুই তো আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছিস না তুই আসলে বড় হইলে কিছু হবি তুমি তো আমার চিনলা না ভাই এই কার কাছে বেচছস আরে আমাগো পাশের বাসার কারামত চাচা আছে না এর কাছে কার কাছে ওই যে কারামত চাচা এর কাছে বেচে দিছি কস কি दर्शक मंडल सामाजिकता और समाज व्यवस्थार एम एक अवस्थाएं पोच गे जेखने मन है जो पृथिवीर ध्वसर दार प्रान अवस्थान करा एखे सत् लोक के बला है बोका और असत् लोक के बला है बुद्धिमान भद्र लोक दे के कटूक्ति कथा बला है और बेदब के देव है सम्मान सम्भवतः से कारण मन है जे ए सब किच क्या मतर आलाम चल दे शिक्षा शांति खुजे पाने ডালবাত কি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ মামা আমার কি পাগলে পাইছি আমি কি ডালবাত খাওয়ার জন্য বিয়ে করব কথা ঠিক হইব না টাকাদার বাবা হাত কান দাও তো বাড়াই দিলাম চলো চলে আসে मानुषर इमान जो दुरबल है तक सब किच हो जाए सीजनल तई तो एन समाजे देखी सीजनल इमानदार सीजनल व्यवसायी और किसु किसु क्षेत्र सीजनल बोझेना <laughs> गाड़ी दिए अवश्य गाड़ी मध्य एसिंग 
কিন্তু আমার কারোর জন্য এসি নাই এবার আমার দ্বিতীয় কন্ডিশন শুনেন দ্বিতীয় কন্ডিশন হচ্ছে আপনি আমারে খাওয়াবেন কোন জায়গায় কেন আমার বাইরে গ্যারেজে বসাবো ইম্পসিবল আমি তো গ্যারেজে বসবো না আপনি আমাকে বসাতে হলে আপনি ডাইনিং টেবিলে বসাবেন এবং ওই রুমে এসি থাকতে হবে কিন্তু আমার বাসাতে এসি নাই এসি নাই সমস্যা নাই তো ভাবি বাতাস করবে আমাকে আচ্ছা এবার আপনার তিন নাম্বার কন্ডিশনটা বলেন শুনি তিন নাম্বার কন্ডিশন হইতাছে গিয়া আপনি আমারে খাওয়াবেন কি কি রান্না করবা কি রান্না করেছি গরুর মাংস ডাল একটা সবজি গরুর মাংস ডাল সবজি 1 মিনিট 1 মিনিট ও এটা তো 4G 5G ডাবল করি হ্যাঁ হ্যাঁ বৌ ভালোই তো সাজ্জ কই তুমি আমি তো পার্লারে গেছিলাম এই অল্প দামে পার্লারে গেছো নাকি আবার আরে না অল্প দামে যাও মুকে দেখতে বল না আমি বউটা কার রাঁচু কি কেন গরুর কালাবু না গরুর কালাবি না আর কি ওই যে 10 টা ইলিশ মাছ আনছিল না একটা ইলিশ মাছ রে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দো পেঁয়াজ করছি আর কি রাঁচু রুই মাছের মাথা দিয়া মুড়ি গন্ড তোমার লেগা পায়েস বানাইছি ও পায়েস আমি আইস করে খাবো আচ্ছা ঠিক আছে শুনো একটু সাবধানে যাইবা এই আশেপাশে তো যে বদলকের অভাব নাই বুঝছো হুম আচ্ছা ঠিক আছে রাখি আচ্ছা দেখছ না আমার পাশে কি রান্না হইছে বুঝছি আপনার আমাদের সাথে যাওয়ার দরকার নাই চলো হইছে আইছে আমারে ডাইল ভাত দিয়ে ভাত খায় দাঁড়াও একটা ফোন আইছে ফোন দিলো কা আবার এই বৌদি আবার ফোন দিছে আরে কি যে হইলো বারবার ফোন দাই বৌ হ্যাঁ কি সে আবার কি সে ফোন দিলা কি লিগা আরে সর্বনাশ হয়ে গেছে গা তো ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল পাঠাই দিন আচ্ছা ঠিক আছে বলেন ভাই আপনি আমার শখের নিয়ে যেতে চেয়েছেন আপনার বাসায় চলেন যাই দাওয়াটা খেয়ে এই কিন্তু সমস্যা তো আছে সমস্যা হইলো আমার বাসায় যাইতে হইলে তো আপনার হাইটা যাইতে হইব আরে আমি ভিক্ষা করি গুলিস্তা থেকে মতিঝিল যাই মতিঝিল থেকে সাদর কাছে কত জায়গায় যাই আমি তো হাইটেই যাই আমি আবার কি হ্যাঁ হাইটেই তো যাবো কিন্তু সমস্যা তো আরও আছে खुशी <laughs> কিন্তু তারপরে আমার বাসায় আপনারে নেব না কেন ভাই তার কারণ হলো আপনি না করার পরে আমি এই মাত্র 10 জন এতিম এর দাওয়াত করছি এবং এই 10 জন এতিম আমার বাসার খাবারের আইটেম শুনে মোহা খুশি হইছে তাগরে দাওয়াত দিয়া খাওয়াইলে তারা খুশি হইব আমার সওয়াব হইব এবং আমার আত্মাটাও শান্তি পাইব এই আপনার মতো সিজনাল ফকির আর লুবি ফকির এরকম না খায় মরা উচিত জায়গা ভাই 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 আপনি এতো দূর লাগে আমার দূর নিয়ে যাই ভাই এতো দূর লাগে ভাই আ ভাই চলো ভাই দর্শক বন্ধুদি আপনি যে এত কষ্ট করে টাকা আয় করছেন আপনি যে এত দামি দামি ফ্ল্যাটে থাকেন দামি গাড়িতে চড়েন কোটি কোটি টাকা দিয়ে ইমারাত গড়েন আপনি কি জানেন এক কোনো কিছুই আপনার সঙ্গে যাবে না পরপারে আপনি কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না শুধুমাত্র ভালো কাজ আর ইবাদত বন্দিকি ছাড়া হ্যাঁ এটাই সত্য এবং এটাই অবধারিত তাই যদি হয় তাদেরকে আমরা সবাই মিলে পারি না আমাদের এহকাল এবং পরকালের শান্তির জন্য মানুষের জন্য কাজ করতে একটু পজিটিভ হতে সকলের কাছে এই প্রশ্ন রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন শুভরাত্রি চারিদিকে দুর্নীতি কোথা নেই সম্প্রীতি উত্তাল রাজনীতি বেসামাল প্রেম 
কিচ্ছু হবে না ভাই কিচ্ছু হবে না জীবনটা যেন পুরো নেগেটিভ বদলাও দৃষ্টি বদলাবে পৃথিবী সব কিছুতে থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ বি পজিটিভ